Vi befinder os i den røde salon på Fredensborg Slot. Her gemmer sig et stykke verdenshistorie med en dansk prinsesse i centrum. Prinsessen hedder Dagmar, og hun ridsede sit navn i roden her på slottet i år 1900. Da hun i sin tid som ganske ung blev sendt til Rusland, der vidste man jo nok ikke, at vi går nok godt, at det ikke var nogen specielt nem opgave, hun skulle gå ind til. Men at det skulle blive en opgave med, med en tragisk afslutning, det var der jo ikke nogen, der kunne have forestillet sig dengang. I dette program fortæller vi med dronning Margrethes hjælp, Historien om hendes grand-grandtante, kejserinde Dagmar. Dagmar blev født som dansk prinsesse. Hun giftede sig med den russiske zar og blev dermed russisk tronfølgerinde. Hun oplevede revolutionen og mistede det dyrebareste, et menneske kan miste. Hun endte som politisk flygtning i Danmark. Her ligger kejserinde Dagmar i sin kiste i Roskilde Domkirke. Hun levede i Rusland i mere end 50 år som en af verdens mægtigste kvinder. Under revolutionen flygtede hun til Danmark, hvor hun døde i 1928. Hun blev bisat i Roskilde Domkirke. Men inden sin død fortalte hun sin datter, at hun ønskede at vende tilbage til Rusland og blive stedt til hvile her ved siden af sin mand, Alexander den 3. På lørdag den 23. september får hun sit ønske opfyldt, når hendes kiste sendes hjem til Rusland. I 1847 bliver kong Christian den 9. og hans hustru dronning Louise forældre til en lille pige. Hun kommer til at hedde Dagmar. Kajsa Dagmar var den ene af Christian den 9. tre døtre. Han havde seks børn, og blandt, altså tre sønner og tre døtre. Og hun var den nummer to datter. Den ældste var Alexandra, som blev gift med den daværende prins af Wales, og som siden blev dronning Alexandra af Storbritannien, må gift med Edvard den syvende. Og den mellemste datter, Dagmar, blev gift i Rusland med den russiske Tsarevich, med den russiske tronfølger. Kong Christian den 9. og dronning Louise blev kaldt Europas svigerforældre. De fik nemlig gift alle deres børn ind i de førende europæiske kongehuse. Kejserinde Dagmar gifter sig ind i de mægtige og magtfulde rige i Rusland. Dronning Margrethes far kendte kejserinde Dagmar. Hun var altså med andre ord Frederik Nottenes søster, det vil sige min oldefars søster. Eller hun var grand grandtante for mig, men det som for mig er morsommer en, en direkte eller slægtskabet, det er det, at min far havde kendt hende. Hun døde først i 1928, og der var min, mand, min far jo 29 år gammel. Og hun kom til Danmark i 1919 som, som flygtning fra Rusland. Og der lærte min far hende at kende, og de havde et vældig godt forhold til hinanden. Han, han har, min far har fortalt mig og, om hende, fra jeg ikke var så gammel, og, og satte stor pris på hende. Hun, hun hed Mini i familien, Tante Mini. Så Tante Mini har jeg altid været en person, som jeg godt vidste, hvem var. På billederne her er den store familie på Fredensborg Slot. Udover kejserinde Dagmar og hendes søster Alexandra, ser vi Christian den 9. og kronprins Frederik, der senere bliver konge af Danmark. Dagmar voksede op med sine fem søskende og far og mor i København. De boede i det gule palæ der, hvor Hoffet nu har kontor, og så i Amaliegade, lige ved siden af Christian 9. palæ, som vi nu kalder det. Men der voksede hun og hendes fem søskende op, og det var ikke noget storslået husholdning eller nogen specielt velhavende familie. Skønt, de selvfølgelig havde det godt nok, men det var en familie, der måtte sådan se på, hvor skillingerne blev af, og, og som også lærte at passe på. Og jeg tror, at dronning Louise var en, en både, varm med, og for, var, var både en varm og fornuftig mor, som lærte sine døtre, hvad det, hvad, hvordan man skulle gøre, og, og hvad man skulle kunne, og, og at og være... Og, ja, og de, fik, de blev ikke forkælet, det er helt sikkert. Christian den 9. og dronning Luises bestræbelser på at få deres børn gift ind i det europæiske kongehuse handlede om alliancer og det at skabe gode forbindelser med andre lande. For Dagmars vedkommende bliver der kigget mod det store og magtfulde Rusland, ligesom Rusland kigger mod Danmark, der ligger godt placeret ud mod Østersøen. 
eksempel. Jeg tror i og for sig også, at det kan have spillet en rolle, forestiller jeg mig, at man øh, ved, at det lille Danmark øh, blev allieret med, med det store Rusland, det betød jo også, at, man, at der ikke var for mange forlandere med, fra, altså set fra et russisk synspunkt. Øh, en, en, en dansk prinsesse, det var, det var en god alliance, det var en, 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 en fornem og fin alliance, men den, den, den førte ikke for mange snore med sig, og det, det blev ikke Øh, det man sige, ja, der, der vil ikke have for mange forpligtelser over for landet, skal man sige. Det har nok også spillet en rolle, jeg ved det ikke, men det, jeg vil tro, at det har også, er, kan for, måske også kan forklare, hvorfor, hvorfor øh, det mægtige Ruslands øh, sar lader sin søn øh, blive gift med en, på det tidspunkt, så er det helt ubetydeligt land, fordi vi havde jo lige lidt tabt Slesvig og Holsten i krigen i 1864, så det var bestemt ikke noget betydningsfuldt land, men det var altså stadigvæk en, en, et, et sted, man kunne finde en, en god brug til sin søn. Og det kunne man altså med hende. I 1864 bliver Dagmar forlovet med den russiske kejser Alexander den andens ældste søn, Nikolaj. Efter forlovelsen risser de deres navne ind i ruden på Fredensborg Slot. De er meget forelskede. Rusland er på det tidspunkt et gigantisk krig. Relationerne mellem de to lande er ikke nye. Andre store danskere har været i Rusland, og andre store russere har været i Danmark. Det var jo et, 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 et enormt landeområde, som jo øh, i store træk var blevet udforsket allerede over 100 år, næsten 200 år forinden, for det var jo Peter den Stores tid, der for alvor kom gang i udforskningen af Sibirien, og det var jo jo den dansker, der var med til at udforske det østligste Sibirien, nemlig, nemlig Vitus Bering fra, fra Horsens. Så altså danskerne havde været involveret med Rusland på, en, på sin vis på et tidligt tidspunkt. Peter den Store aflagde jo øh, besøg i Danmark hos Frederik den 4., som er den mand, der byggede Fredensborg, hvor, hvor jeg sidder i dette øjeblik. Øh, og hvor, hvor, hvor prinsesse Dagmar, altså øh, Kasserin Dagmar, øh, kom mad hos nogle besøgte Dan- Danmark. Så der er, jo, der er jo bånd, og der er bånd mellem, øh, man kan... Man kan godt se forbindelsen, sådan set. Dagmars første store sorg og ulykke sker, inden hun overhovedet er blevet gift. Dagmars elskede Nikolaj bliver nemlig syg, inden bryllupet har fundet sted. Han dør af meningitis. Det er den største sorg, der kan ramme nogen. Skønt det er mig en sand smerte at skrive, kan jeg ikke undlade at lade dig vide, hvor ulykkelig og fortvivlet jeg er. Men inden Nikolaj dør, spørger han sin lillebror Alexander, om han vil overtage Dagmar som sin forlovede. Det vil han godt. Alexander udråbes som ny tronfølger. Her er, hvad Alexander har skrevet om sin brors død og det at skulle overtage hans forlovede. Jeg spurgte hende, om hun stadig kunne elske efter tabet af min kære bror. Hun svarede, ikke andre end hans elskede bror, og igen kyssede hun mig inderligt. Og så gjorde man altså det, at efter et års tid eller så, så blev hun faktisk forlovet med hans yngre bror Alexander. Og det lyder jo ejendommeligt i vores ører i dag, og det ville man vel næppe byde en ung kvinde i dag i Danmark. Men, men det, gjorde, det, gjorde, det skete, og hun fik et meget lykkeligt ægteskab med ham. Uh, han var, blev en vældig god familiefar, ikke mindst. Uh, han var et familiemenneske. Så hun, han var en kæmpe stor, og hun var en lille bitte da, en, en, en dame. Og der findes morsomme billeder, hvor man ser denne vældige russiske bjørn, og denne lille nips af en dame. Men det var en lille nips, der havde både, både hjerte og hoved. Dagmar bliver gift med Alexander, og hun kommer til at hedde Maria Fjordorovna, og hun bliver nu Ruslands tronfølger inde. Her hjemme på Fredensborg Slot riser nogen i dørkarmen i kuppelsalen, at nu Dagmar forlovet med storfyrst Alexander af Rusland. Det med at rise ord og navne på Fredensborg Slot bliver nærmest en tradition. Som fortalt i starten af programmet, riser Dagmar nemlig sit og sin søsters navn i et vindue på Fredensborg Slot, nemlig i samme rum, som dronningen nu fortæller om Dagmar i. Over på den rude øh, har jeg set, at der står øh, Dagmar og Alex ja. formentlig hende. Det er Alexandra, som havde Alex i familien, ja. 
Så øh, Karin Dagmar har stået i det her rum. Det har hun helt okay. klart, for det var en af de, de store, hvor man, man kom med dengang også. Og, øh, og de skrev deres navne på ruderne, både i deres private værelser og i salongerne og inde hos hinanden. Og det svarer jo til, at folk skrev deres navne på træer. Og sådan noget. Det gjorde man også. Altså, man, var, man, var, man gjorde en kolossal mad der i, i, i slutningen af, af 19. århundrede. Øh, og, og vi har jo ikke blevet ved med at, 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 at ved særlig lejlighed at skrive navnene på vores øh, gæster, der ved stats, ved statsbesøg for at skrive deres navn på ruderne her i huset. Det var noget, som mine forældre indførte, det med statsbesøgene, altså at de skrev navne, og det har vi ført videre, og vi har også skrevet vores egne navne engang imellem med særlige begivenheder. Ja. Og samtidig skrev de også små bemærkninger øh, blandt disse fætre og kusiner. Så var der meget sjov, og derinde imellem kan man se, at de har skrevet ting til hinanden eller om hinanden, som, som, som helt tydeligvis er for som er drillerier. 18 år gammel tager prinsesse Dagmar afsked fra sin familie og rejser mod Rusland. På kajen siger hun farvel til sin elskede familie og land. Og hun hilser også på Hans Christian Andersen, der får tårer i øjnene, og senere skriver om Dagmars afrejse, Stakkels barn. Dagmar har selv beskrevet det som forfærdeligt og fortvivlende, at skulle sige farvel til sin far og mor. Jeg vil tro, at det har været, at det har været svært for hende, men, men må ikke hun også have gået ind i den nye tilværelse med, 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 med spændt forventning? Øh, og en fornemmelse af, at her var den gerning, hun skulle gøre. Det var jo, øh, det var jo ikke et... Et liv i ledegang, man kom til, når man blev gift med, en, med tronfølgeren i et stort land. Selvom det var et luksuøst liv, der ventede hende, så var der jo masser af forpligtelser om nok at tage fat på. Kejserfamiliens slotte er så store og familien så velhavende, at det er svært at fatte. Og det er noget helt andet, end Dagmar er vant til. Dagmar kommer til at sætte stor pris på sit nye liv, og hun lærer sproget og kulturen at kende. Jeg tror, det er nok, som, det som er væsentligt at fortælle om hende også, er, at hun, og det har jo nok noget, hun har været opdraget til af sin mor, at man som en selvfølge, når man blev gift i udlandet, så blev man ikke bare formelt, men også i jeg skal sige, rent praktisk, så kom man til det nye land og tilladende sig det nye lands sprog og skikke, og det blev ens eget land. Og det var, det var sådan, hun så på, på sig selv. Nu var hun gift i Rusland, nu var hun russisk. Hun konverterede til den russiske kirke, det skulle hun, men det, det, at hun har gjort det med, med god vilje, det er det heller ikke meget tvivl om, vil jeg gætte på. Hun var absolut opdraget i et, i et troende hjem, men ikke, men ikke tror jeg, et et, hvad skal vi sige, snæversynet troende hjem. Men Dagmar glemmer ikke sine danske rødder, og i Dagmars dagbøger og breve kan man læse, at hun bliver fornærmet, hvis nogen antyder, at hun ikke længere er dansk. Nogen mener, det er deres pligt at sige mig, at jeg dog må huske på, at jeg ikke er dansk mere. Så bliver jeg fløjtende gal og beder dem holde deres mund. Rusland er præget af uro i denne tid, og der er kræfter i landet, der ved Dagmar svigerfar, sej Alexander den anden, til livs. Syv gange forsøger sarens modstandere at myrde ham. Modstanderne er de såkaldte nihilister. Man kan også kalde dem Ruslands første revolutionære. De ønsker at lave hele det russiske samfund om og styrte saren. Ved det 8. forsøg med to hjemmelavede bomber bliver saren hårdt såret. Dagmar og hendes mand kommer hurtigt til. Det var sindsoprivende at se ham i den tilstand. Ansigtet og hovedet og overkroppen var uberørt, men benene aldeles knuste og oprevne ind til knæene. Saren dør, og hans søn Alexander udråbes til sig Alexander den tredje. Dagmar bliver ny Sarina. Dagmar ved, at den lykkeligste og skønneste tid nu er forbi. Fred og ro er borte, og til sin mor skriver hun, det er så roligt, da jeg så aldeles ikke er skabt dertil. Mor, det tynger mig som bly. 
Det er klart, at, at, at i det øjeblik, at, at øh, hendes mand bliver så, ja, så, bliver, så hviler ansvaret på ham og på hende. Og, og i betragtning af, at, at så Alexander den anden omkommer ved et attentat, så var det jo klart, at det var jo ikke, det var jo ikke den, nogen særlig ro, det var ikke rosenrøde forhold, øh, der nødvendigvis omgav dem. Øh, så, så det er klart, at den, den, den gode tid, hvor man står i anden række, hvor man er i anden række, og man koncentrerer sig om hinanden og sin familie, den er forbi, fordi nu skal man pludselig have mange andre forpligtelser, og ikke kun øh, dem, der man har inde i en lille kernefamilie. Fordi de var meget familieglade, meget familiekære. Sarfamilien flytter væk fra byen og til det sikre palads Gatchina ude på landet. Her bor familien de næste mange år. Alexander den tredje er langt fra så reformivrig som sin far. Selvom de russiske revolutionære ikke mente, det var nok og myrdede saren, så ville Alexander den anden faktisk forbedre forholdene for de fattige i Rusland. Alexander den anden havde lavet en ny demokratisk forfatning, og den var klar til at blive offentliggjort, da han blev myrdet. Men Alexander den tredje er ikke så ivrig som sin far og river forfatningen i stykker. Dagmar og Alexander bygger en familie op ude på landet, imens fortsætter uroen og utilfredsheden i landet. En gruppe revolutionære planlægger at myrde Dagmars mand på seksårsdagen for hans fars død. Men planerne bliver afsløret, og de fem revolutionære bliver hængt. Blandt de fem, der bliver hængt, er en mand ved navn Alexander Ulyanov. Hans lillebror sværger hævn, og det får han mange år senere, da han bliver kendt under navnet Lenin. Men i Danmark er der ro for sarfamilien. Derfor elsker den russiske sarfamilie at komme på besøg i Danmark. Danmark er et helle for familien. Og de mødtes jo, hele familien mødtes jo her på Fredensborg hos Christian Nino og, og dronning Louise. Og det var, det var årets højdepunkter for dem alle sammen. De, elskede, de holdt mad af hinanden og elskede at komme her. Det var tvangfrit, det var, det var morsomt. Og for, for Alexander var det virkelig et helle i livet. Her var der fred og ingen fare og ingen forpligtelser. Han kunne gå omkring som alle andre. Han kunne spacere sig en tur i parken i Fredensborg, uden at der skulle være sikkerhedsopbud omkring ham eller noget som helst. Og det kan man jo godt tænke sig, at det har været spillet en rolle. Og han var en elsket onkel i familien, ved jeg. Dagmar får i slutningen af det 19. århundrede en ny stor sorg i sit liv. Hendes mand, Alexander den tredje, bliver syg. Da han dør 49 år gammel, holder Dagmar om ham. Dagmar og Alexanders ældste søn, Nikolaj, skal efter farens død overtage tronen. Han kommer til at hedde Nikolaj den anden, men bliver kendt som den sidste zar. Nikolaj den anden bliver gift med den tyske prinsesse, Alexandra. Men selvom det nu er Nikolaj, der er tronfølger, og Alexandra, der er tronfølgerinde, har Dagmar svært ved at acceptere pladsen i anden række. Dagmar er ikke tryg ved den nye Sarina, og der er muligvis en vis rivalisering mellem Dagmar og hendes svigerdatter. Jeg ved ikke, om, der var, om det er en rivalisering, der var bevidst, eller det bare er dette, at, at først har fokus været på den ene elegante, smukke dame, og så bliver det fokus nødvendigvis stærkere på den Lidt yngre dame, som får sin ungdom i hvert fald er kønnere i første omgang, men som, måske, men som selvfølgelig ikke har den sikkerhed, som Kasserine Dagmar havde nået i til at sig. Og jeg gætter på, at måske heller ikke helt så, ikke så, så stærk og sikker en personlighed, som, som, som Kasserine Dagmar helt klart har besiddet. Jeg er ikke i tvivl om, at Kasserine Dagmar har haft en, en stærk karakter. Uh, og det er ikke bare, at hun har selvfølgelig noget, hun har udviklet, men det er jo en, hun udvikler jo en positiv stærk karakter. Så den er, der er noget hjemmefra, og hun er vældig godt opdraget. Nikolaj går en blodig tid i møde. 
1905 kræver demonstranter højere løn og kortere arbejdstid. Demonstranterne går mod paladset. Hundredvis af demonstranterne bliver skudt af soldaterne. Dagmars søn bliver herefter kaldt den blodige zar. Uroen vokser, og Nikolaj tvinges til at gennemføre demokratiske reformer. I 1914 bryder Første Verdenskrig ud, og Rusland er med de allierede mod Tyskland. Men krig koster, folk fryser og sulter. Til sidst gør folket oprør mod saren. Dagmar og hendes to døtre havner i husarrest på Krem, hvor Sarfamiliens sommerpalads ligger. I 1917 tager demonstranterne magten i hovedstaden, og efter hårdt pres må Nikolaj abdicere. Dagmar ser sin søn for det, der skal blive den sidste gang. Afskeden var både skrækkelig og afskyelig. Man havde forbudt hans eneste rådgiver at ledsage ham. Den ydmygelse kunne de godt have skånet ham for, de infame svin. Jeg er ude af mig selv af raseri. Så tog hun afsked med, 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 med Sar Nikolaj, da han havde abdiceret. Men ikke selvfølgelig med nogen som helst tanke på, at, at, at det skulle være den sidste afsked. Efter Dagmars søn har abdiceret, foretages der husundersøgelser hos alle i den kejserlige familie. Også hos Dagmar. Alt blev rodet rundt omkring. Jeg skældte frygteligt ud, må jeg sige, men intet hjælp. Jeg har lyst til at spytte på dem, så vemlige er de at se på. Nikolaj og Alexandra og deres fem børn sættes i husarrest. På Lenins ordre bliver de henrettet. Men det er klart, at det, var, jeg mener, det, er, det er så frygteligt en ting. Og, og hun efter sigende ville aldrig indrømme, at de virkelig var døde alle sammen. Det er de grusomste rygter. Hverken kan eller vil tro på det. Andre tror også, det er med vilje, man spreder falske rygter. Og 14. september 1918 skriver Dagmar. I dag er det 52 år siden, jeg kom til Rusland. Jeg kan knap nok fatte, at dette grusomme mareridt er virkeligt. Hvilken sørgelig slutning på al min lykke og mit fredelige liv. Dagmar selv er også i livsfar. En dag kommer bolsjevikkerne for at henrette Dagmar. Men til Dagmars held er der kræfter blandt bolsjevikkerne, der ønsker at skåne hende. Faktisk er det hendes livvagt, som er bolsjevik, men som beskytter hende mod de andre bolsjevikker. Og dermed redder hun livet. Hvordan kunne disse undersåtter så pludselig forandre deres kærlighed til had? Hvem kunne tænke sig, at det kunne ske i Rusland, at folk med en sådan glæde kunne skifte deres følelser ud. Den 11. april 1919 forlader Dagmar sit elskede Rusland. Hun kommer ud af landet med det engelske krigsskib Marlborough, som England har sendt. Det var bittert, det var oprørende, efter at jeg havde boet der i over 50 år og både elsket landet og dets folk. Efter lidt tid i England hos sin søster rejser Dagmar til Danmark, hvor hun flytter ind her i dette hus, videre på Strandvejen i Nordsjælland. Huset havde hun købt nogle år tidligere sammen med sin søster, og hun bor her til sin død i 1928, 80 år gammel. Kejserinde Dagmar bliver bisat i Roskilde Domkirke. Et langt, langt liv, som jo især ved hvad slutningen angik, en uforudsigelig, en uforudsigelig skæbne. Da hun i sin tid som ganske ung blev sendt til Rusland, der vidste man jo nok ikke, vi nok godt, at det ikke var nogen specielt nem opgave, hun skulle gå ind til. Men at det skulle blive en opgave med, med en tragisk afslutning, det var der jo ikke nogen, der kunne have forestillet sig dengang. Og at men også en, en, et, et menneske, som havde karakterstyrke og sjælstyrke. Og, og man, jeg synes, man kan se på 
selv de seneste billeder af hende, de sidste billeder af hende, det er ingenting, hun, skulle, hun, skulle ikke, hun, kunne ikke, hun knækkede ikke. Hun var rank til det sidste. Hun var, jeg tror jeg, en stor personlighed, som jeg vist har sagt, at min far kendte hende, og satte stor pris på hende. Og jeg tror, den var gensidig i øvrigt. Og det, det taler for, at der var en, det var en dame med en personlighed. Historien om kejserinde Dagmar og hendes søn og børnebørn, der bliver myrdet, tager en ny drejning mange år senere. I 1979 bliver resterne af familien nemlig fundet. Det holdes hemmeligt i mange år, men i 1998 får Dagmars søn og hans familie en statsbegravelse. Det sker som et led i et opgør med den blodige fortid. Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц в нашей истории. Помянем тех, кто стал безвинными жертвами ненависти и насилия. Пусть земля будет им. Buchen. Så nu ligger familien her i Peter og Paul katedralen i St. Petersborg, hvor også Alexander den 3., Dagmars mand, ligger begravet. Men der mangler en ved siden af Dagmars mand, børn og børnebørn, nemlig Dagmar selv. Der er gjort plads til hende, og inden sin død sagde hun, at hun ønskede at vende hjem til Rusland, når der var fred. Det har Rusland og Danmark i fællesskab nu sørget for ved ske. Og det sker på lørdag den 23. september. Ved en stor mindehøjtidlighed med den danske kongefamilie og efterkommere af saren, bliver kejserinde Dagmar sendt hjem i sin kiste til Rusland for at blive forenet med sin elskede mand, Alexander den 3., sin søn Nikolaj den 2. og sine børnebørn. Jeg håber og tror, at, at det ville være i overensstemmelse med hendes ønsker og tanker. Det var mit indtryk, som jeg har fået gennem min far, som havde kendt hende. At, øh, at hun havde lagt sit hjerte i Rusland, og det var der, hun ville være. Og hendes mand var jo blevet begravet så mange år tidligere i Peter Paul festningen i kirken der, hvor Saren lå begravet. Og det har jo været der, hun har tænkt sig, at hun skulle ligge. Og derfor mener jeg, at nu hvor forholdene er sådan, at det kan lade sig gøre, og så synes jeg, at det er rigtigt. Jeg føler personligt, at, at, at det vi gør her, det, det bilder jeg mig ind, at det ville hun have billiget. Jeg er temmelig sikker på, at min far ville have billiget det også. Altid sammen forudsat, at det kan ske på en værdig og pæn måde. Og det mener jeg også, at vi har gjort os store anstrengelser, både fra dansk og russisk side, for at det skal foregå på en virkelig værdig og fornem måde. Og det synes jeg, vi kan gøre. Vi bliver sendt afsted med et dansk overlovsskib. Det synes jeg også er i den bedste danske tradition.